পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়ের পদার্থের অবস্থা এবং চাপ বিষয়ের দ্বিতীয় ক্লাস আজকে গত প্রথম ক্লাসে আমরা পদার্থের চাপের যে একটা ফর্মুলা তৈরি করেছিলাম পি ইজিক্যাল টু এইচ রো জি এটার ওপর ভিত্তি করে আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক দেওয়া ছিল সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল যে আমরা ছোট এক শিশি তেল দিয়ে বড় এক ড্রাম তেলকে ড্রামের মানে তেলের ড্রামকে ফাটিয়ে দিতে পারি কি না সেটার একটা আপনাদের হোমওয়ার্ক ছিল গতদিন আমরা যে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে পদার্থের চাপ নির্ভর করে মূলত তিনটে বিষয়ের ওপরে একটা হচ্ছে তার উচ্চতা একটা হচ্ছে সেই তরল পদার্থের ঘনত্ব আর একটা হচ্ছে আমাদের যেই মহাকর্ষীয় শক্তি জিয়ের মানের উপরে এখন ধরেন আমার একটা তেল পূর্ণ একটা এরকম একটা তেলের ড্রাম আছে যেখানটায় আমি বলছি যে তার নিচের যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাতে তার চাপ হবে পি ইজিক্যাল টু এইচ রো জি এখন এটা যদি আমার তার নর্মাল উচ্চতা হয় এটা যদি এটার মান যদি হয় এইচ সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি তার উপরে এইচ মানের চাপ প্রয়োগ হচ্ছে এখন এই এইচকে যদি আমি বাড়াতে পারি অর্থাৎ এখানে আমি একটা যদি নল একটা সেট করে দিলাম এই নলটার যদি আপনার উচ্চতা এতটুকু থাকে এবং এর মধ্যে যদি আমি অল্প একটা ছোট শিশি দিয়ে একটু পানি দেই তখন কিন্তু আমার এইচের মানটা কিন্তু এতটুকু প্লাস হয়ে যাচ্ছে এতটুকু এইচের মান নতুন করে প্লাস হচ্ছে সেই পুরো চাপটা কিন্তু এখানে এসে নিচের তলার যে পয়েন্টটাতে সেই পয়েন্টটাতে পড়বে এখন সে যদি এই পয়েন্টটাতে আমার এই চাপটা সহ্য করতে পারে আমি এইটাকে ফাটিয়ে দেওয়ার জন্যে অন্য আর একটা টেকনিক নিতে পারি আমি যদি আমার এই নলটাকে আগের চাইতে আমার এই নলটাকে যদি আগের চাইতে আমি চিকন করে দিলাম তাহলে এই নলটা আমার আরও বেশি লম্বা হবে আগের চাইতে লম্বা হবে এবং তখন আমার এইখানে আরও এই পরিমাণ অতিরিক্ত চাপ এই পয়েন্টটাতে প্রয়োগ করা হবে সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো যে আমি একটা চি লম্বা চিকন নল যুক্ত করে তার মধ্যে খুব অল্প পরিমাণ তেল ঢাললেই আমার পুরো ড্রামটা ফেটে যেতে পারে এবার আমাদের আজকের পরবর্তী টপিক যে টপিক দিয়ে আমরা গতদিন আপনাদের বলেছিলাম যে আর কি মেডিসিন সেই ইউরেকে ইউরেকে যে সূত্র আছে বা কথাটা আছে সেই কথাটার কিভাবে তিনি করেছিলেন সেটা আমরা পুরোটাই আজকে আলোচনা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের একটা তরল পদার্থ আছে সেই তরল পদার্থের মধ্যে আমরা একটা সিলিন্ডার কল্পনা করছি সিলিন্ডারের ওপরের অংশের আমার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ নিচের অংশের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ এরকম একটা সিলিন্ডার যদি এরকম একটা তরলের মধ্যে রাখি আমরা সেই তরলে তাহলে উপরের যে পৃষ্ঠ আছে সেখানে একটা চাপ পাওয়া যাবে নিচের যে একটা পৃষ্ঠ আছে সেখানে একটা চাপ পাওয়া যাবে আমরা যদি ওপরের পৃষ্ঠর চাপটাকে বলি পি ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি এইচ ওয়ান রো জি এবং নিচের পৃষ্ঠের চাপটাকে যদি বলি আমি পি টু তাহলে আমি বলতে পারি এইচ টু রো জি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এতটুকু গভীরতা হচ্ছে আমার এইচ ওয়ান এতটুকু গভীরতা হচ্ছে এইচ টু এবং এই সিলিন্ডারের ওপরের পৃষ্ঠ এবং নিচের পৃষ্ঠের মাঝখানে যে উচ্চতাটা সেটা হচ্ছে আমার এইচ এবার আমরা বলতে চাই যে এইখানে ওপরের পৃষ্ঠে যদি আমার চাপ হয় পি ওয়ান তাহলে ওপরের পৃষ্ঠে আমার বল কি পরিমাণ প্রয়োগ হচ্ছে আমরা বলতেছি এফ ওয়ান ইজিক্যাল টু এ পি ওয়ান কারণ আমরা জানি যে পি ইজিক্যাল টু এফ বাই এ সেখান থেকে আমরা বলতেছি এফ ইজিক্যাল টু পি এ তাহলে ওপরের পৃষ্ঠা আমার চাপ হচ্ছে এফ ওয়ান ইজিক্যাল টু এ পি ওয়ান পি ওয়ানের মান বসাই দিলাম এবং নিচের পৃষ্ঠে আমার চাপ হচ্ছে পি টু সেখানে আমরা বল বলছি এফ টু এবং সেটার চাপ হবে পি টু এবং শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এ এইচ টু রো জি এইবার এখন আমরা যেটা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি তো ওপরের পৃষ্ঠের বলটাও পেলাম নিচের পৃষ্ঠের বলটাও পেলাম এইবার আরও দুটো এই পানিটা শুধু ওপর থেকে চাপ দেবে আর নিচের থেকে চাপ দেবে ব্যাপার তো এরকম না পানি আমার এদিক থেকেও চাপ দেবে পানি এদিক থেকেও চাপ দেবে এখন আমরা হিসাবের সময়ে বলি যে যেহেতু এটা একটা সিলিন্ডার এবং এই সিলিন্ডারটার চতুর্দিকে আমার মানে চতুর্দিক থেকে তরল চাপ দেবে ওই জন্যে এই তরলটা এদিকের চাপ এবং এদিকের চাপ দুটো চাপ সমান হওয়ার কারণে 
একটা চাপ আর একটা চাপকে ক্যান্সেল করে ফেলবে তার মানে হইল নিট বল বা মোট নিট চাপ এই সিলিন্ডারের সাইড থেকে যে আসবে এটা আপনার ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং এটা হয়ে যাবে জিরো কিন্তু এখানে খেয়াল করেন যেহেতু আমাদের এইচ টু ইজ গ্রেটার দ্যান এইচ ওয়ান মানে এই উচ্চতাটা এই উচ্চতাটার চেয়ে বেশি সেহেতু অবশ্যই এফ টু ইজ গ্রেটার দ্যান এফ ওয়ান হবে অর্থাৎ ওপরের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে আমি যে পরিমাণ চাপ বা বল পাচ্ছি নিচের পৃষ্ঠে কিন্তু আমি সেই পরিমাণ চাপ বা বল পাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি তাহলে বলের পার্থক্যটা কতটুকু হবে আমরা বলতেছি বলের পার্থক্যটা হবে এ ফিজিক্যাল টু এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান যদি আমরা এফ টু এবং এফ ওয়ানের মান বসাই এবং এ রো জি কমন নেই তাহলে আমরা পাই এ ফিজিক্যাল টু এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান রো জি এবং সেটাকে যদি এইচ লিখি আমরা পাচ্ছি ফাইনালি এ ফিজিক্যাল টু এ এইচ রো জি এটা কী হবে এটা কী বল হলো এই বলটা হইল ওপরের পৃষ্ঠা এবং নিচের পৃষ্ঠার বলের পার্থক্য এবং এই পরিমাণ বল এই সিলিন্ডার অনুভব করবে তরলের দ্বারা ওপরের দিক থেকে এবং এই তরলের এই বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে নাম আমরা বলি প্লবতা ইংরেজিতে বলি বয়নসি এবং এই বয়নসির কারণেই এই প্লবতার কারণেই তরলের মধ্যে পানি বস্তু ভেসে থাকে বা বস্তু ডুবে যায় জি আমরা তাহলে পেলাম যে আমাদের বয়নসি বা প্লবতার যে মান সেটা হচ্ছে এ ফিজিক্যাল টু এ এইচ রো জি এই মানটা আমাদের যখন কোনো বস্তু যখন কোনো তরলের মধ্যে চুবানো হয় বা ডুবে যায় তখন সেই তরল ওই বস্তুর ওপরে পাল্টা যে বলটা প্রয়োগ করে এটা হলো সেই বলের মান এখন একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই বয়ন এই তরলের যে উপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ এই তরলের ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে কিন্তু বস্তু তরলের মধ্যে ভেসে থাকে আমরা এখানে একটা প্রবলেম করব আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার হচ্ছে ওয়ান থার্টি নাইন এবং তার আগে আপনার পেজ নাম্বার ওয়ান থার্টি এইটে কিছু আলোচনা আছে যেখানে আলোচনা করছে কেন বস্তু ভেসে থাকে বা কেন বস্তু ডুবে যায় এখানে ধরেন আমাদের একটা ধরেন এটা একটা কাঠ সেই কাঠটা আমার এখানে পানির মধ্যে ভাসানো থাকলো বা দেখ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি কিছু পরিমাণ ডুবে আসে কিছু পরিমাণ ভেসে আসে এখন এই বস্তু যে কোনো বস্তু এটা পানির মধ্যে ডুবে যাবে নাকি পানির মধ্যে উপেটে উঠে যাবে বা ভেসে থাকবে এইটা আপনার নির্ভর করে সেই বস্তু এইখানে কি পরিমাণ পানি সে অপসারণ করতেছে এবং সেই পানি যে অপসারণ করতেছে সেই অপসৃত পানির সাথে তার ভরের যে তুলনা এখন যদি এরকম হয় যে সে যতটুকু পানি অপসারণ করতেছে সেই পানিটুকুর ভর তার পুরো ভরের চাইতে কম হয় তাহলে সে কিন্তু ভেসে থাকবে আর যদি এরকম হয় যে সে যতটুকু পানি অপসারণ করতেছে তার ভর তার পুরো ভরের চাইতে কম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে ডুবে যাবে অর্থাৎ এখানে আমাদের যদি ঘনত্ব বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে এই অংশটুকুর ভর বেশি হবে এবং সে যতটুকু পানি অপসারণ করবে তার চাইতে তার ভর বেশি হবে সে তখন ডুবে যাবে আর যদি এরকম হয় যে তার ঘনত্ব কম যেরকম একটা কাঠ কাঠ এখানে আমি ডুবাই দিলে সে যে পরিমাণ পানি অপসারণ করবে তার তুলনায় যদি পানির অপসৃত পানির ভর যদি বেশি হয় কাঠের ভরের তুলনায় তাহলে কিন্তু কাঠ বেশি থাকবে আপনাদের এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করলেই আমরা আর একটু পরিষ্কার ধারণা পাব যে কাঠ কখন ডুবে যাচ্ছে প্রথমত হইল আমাদের এখানে দেখেন কাঠের আপনাদের ওই প্রবলেমটাতে কাঠের ঘনত্ব দেয়া আছে রো ইজিক্যাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এবং পানির ঘনত্ব দেয়া আছে টেন টু দি পার থ্রি কেজি পার মিটার কিউব এখন আমরা বলতেছি এবং কোশ্চেন আপনাদের করতেছে যে এই কাঠের কত অংশ পানিতে ডুবে থাকবে তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা বের করব যে কাঠের ওই ভরের কত অংশ আপনার পানিতে ডোবার মতন মানে পানি পানিটাকে কতটুকু অপসারণ করতেছে প্রথম কথা হইল আমরা পুরো কাঠটার আপনার আয়তন ধরে নিচ্ছি ভি পুরো কাঠটার আয়তন যদি ভি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে পুরো কাঠটার ভলিউম হচ্ছে আপনার ভর হচ্ছে এ মিউজিক্যাল টু ভি রো রো হচ্ছে এখানে কাঠের ঘনত্ব এবং আমরা আর একটা জিনিস ধরে নিচ্ছি যে এই কাঠের ধরেন এত অংশ এতটুকু অংশ তো পানির মধ্যে ডুবে গেছে সেটাই আমার কাছে জানতে যাচ্ছে যে কত অংশ পানির মধ্যে ডুবে গেছে আমি বলতেছি এত অংশ হইল আমার ভি ওয়ান 
এবং আমরা বলতেছি যে এত অংশ যদি ভি ওয়ান হয় তাহলে এত অংশে আমার পানির ভর ভি ওয়ান ইন্টু রো অর্থাৎ যতটুকু অংশ পানির মধ্যে ডুবে গেছে পুরো কাঠের ভর ততটুকু মানে হইল পুরো কাঠের ভর বা ওজন আমার এই পানির উপরে প্রয়োগ হয়েছে এবং নিচ থেকে পানি একটা বল প্রয়োগ করতেছে ওপর থেকে একটা বল নিচ থেকে একটা বল ওপর থেকে যে বলটা প্রয়োগ হচ্ছে সেটা হইল আমার পুরো কাঠের ভর আর নিচ থেকে আমার যে বল প্রয়োগ হচ্ছে বা প্লবতা প্রয়োগ হচ্ছে সেই প্লবতা হচ্ছে আমার এই ভি ওয়ান ইন্টু রো অর্থাৎ এইখানে পানির মধ্যে আমার পানির থেকে পানি অপসারিত হয়েছে ভি ওয়ান পরিমাণ এবং তার ভার ভর হবে ভি ওয়ান ইন্টু রো আমরা বলতেছি যখন এই দুইটা বল সমান হচ্ছে তখন এই কাঠটা ভেসে আসে সেইখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ভি রো ইজিক্যাল টু ভি ওয়ান ইন্টু রো ডাব্লিউ সেখান থেকে যদি আমরা ভিটা ভি ওয়ানটাকে নিচে দিয়ে দিলাম রো রো ডাব্লিউটাকে নিচে দিয়ে দিলাম ভি ওয়ান এবং রো এবং এগুলোর সব মান বসালাম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমাদের আসতেছে ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ কাঠের ভর এই কাঠের যতটুকু ভর আমরা পাচ্ছি সেই কাঠ আমার ফিফটি পারসেন্ট ডুবে থাকবে এখন খুব স্বভাবতেই বোঝা যায় যদি এই কাঠের ঘনত্ব আরও বেশি হইতো তাহলে এই কাঠের ঘনত্ব যদি আরও বেশি হইতো তাহলে আমার কাঠটা আরও বেশি ডুবতো কাঠের ঘনত্ব যদি কম হইতো তাহলে তার ভরও কম হইতো সে কম ডুব কম ডুবত তাহলে আমার একটা বস্তু ভেসে থাকবে নাকি ডুবে যাবে এটা পুরোপুরি নির্ভর করতেছে তার আপেক্ষিক ভরের উপরে যদি আপেক্ষিক তার ঘনত্ব যদি বেশি হয় তাহলে সে ডুবে যাবে যদি ঘনত্ব কম হয় তাহলে সে ভেসে থাকবে এখন আমরা আলোচনা করব প্যাসকেলের সূত্র আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার ওয়ান ফর্টি ওয়ানে দেখবেন প্যাসকেলের সূত্র আলোচনা করা আছে এইখানটায় আমরা একটা বিশেষ একটা পরিস্থিতি দেখাচ্ছি যে আমাদের এরকম এক দুটো সিলিন্ডার আছে একটা সিলিন্ডারকে আমরা বলতেছি এ ওয়ান যেটার ওপরের এরিয়া হচ্ছে এ ওয়ান আর একটা সিলিন্ডার আছে হচ্ছে আপনার এ টু যেটার উপরের এরিয়া হচ্ছে এ টু এবং মাঝখানে আমরা এইখানটায় আপনার তরল দ্বারা পূর্ণ এবং দুইটা সিলিন্ডার পরস্পর একটা নল দ্বারা যুক্ত সেই ক্ষেত্রে আমরা যে চাপের সংজ্ঞা যেটা পড়েছি সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা যদি এখানে একটা ভর চাপিয়ে দিই এই ভরটা যদি আমার এখানে এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করে এটা ধরেন আমার এখানে একটা এখানে একটা ওজন দেওয়া আছে যেটার ভর হচ্ছে আপনার এম এখন এম যদি হয় তাহলে সে এইখানে এম জি ইজিক্যাল টু এফ এই পরিমাণ বল সে প্রয়োগ করবে সেটাকে আমরা বলতেছি এফ ওয়ান যদি তাই হয় তাহলে এই জায়গাটায় আমার চাপের পরিমাণ কত হবে আমরা চাপের সূত্র থেকে আমরা জানি যে চাপ হবে আমার এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান এখন আমরা চাপের সংজ্ঞা যখন পড়েছি তখন আমরা পরিষ্কার এটা বারবার আলোচনায় আসে যে তরল সব দিকে সমানভাবে চাপ দেয় অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে এইখানে যে পরিমাণ চাপ পড়বে তরল এই দিকেও সে একই পরিমাণ চাপ দেবে এবং এই দিকেও তার চাপের পরিমাণ কিন্তু একই হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি তাহলে এইখানে যদি আমি চাপটা মাপতে যাই তাহলে আমি চাপ এইখানকার চাপের কথা বলবো যে সংজ্ঞা অনুসারে পি ইজিক্যাল টু এফ টু বাই এ টু এখন এইখানকার পি এবং এখানকার পি এই দুইটা হবে আমার সমান এখন সেখান থেকে যদি সমান হয় সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এফ টু ইজিক্যাল টু পি ইন টু এ টু পি ইন টু এ টু আর এইখান থেকে আমরা পাই পি ইজিক্যাল টু এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান এইখানে যদি আমরা এই মানটা বসাই তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত পাচ্ছি যে এফ টু ইজিক্যাল টু এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ টু বাই এ ওয়ান এখন ধরেন ধরে নেন যে আমার এই এই সিলিন্ডারের এ ওপরের যে এরিয়া এবং এই সিলিন্ডারের যে এরিয়া ধরে নেন এই সিলিন্ডারটা আমার এই সিলিন্ডারের চেয়ে হান্ড্রেড টাইমস বেশি এরিয়া ওপরের এরিয়া যদি তাই হয় তাহলে আমার এ টু বাই এ ওয়ানের মান হবে হান্ড্রেড এখন এ টু এ বাই এ ওয়ানের মান যদি হান্ড্রেড হয় তাহলে আমরা দেখে দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে যে এফ টু সেই এফ টু এর মানও কিন্তু আমার এই এফ ওয়ানের চেয়ে হান্ড্রেড টাইমস বেশি অর্থাৎ কথা হইল আমি যদি এখানে এক কেজি ভরের একটা ওজনের একটা 
বস্তু দেই এক কেজি ভরের একটা বস্তু দেই সেটা যে ওজনটা প্রয়োগ করবে এইখানে যে আমি উপরের দিকে যে বলটা পাবো সেটা কিন্তু মাল্টিপ্লাইড হয়ে যাবে একশো গুণ আমরা প্যাসকেলের এই সূত্র ব্যবহার করে নানা ধরনের যন্ত্রপাতিতে চালাই তার মধ্যে সবচেয়ে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি যেটা কিন্তু যেখানে ব্যবহার করা হয় পাটকলগুলোতে পাটকলগুলোকে চাপ দিয়ে আপনার পাটগুলোকে ছোটো করে পাটের বান্ডিলগুলোকে ছোটো করার জন্য এই হাইড্রোলিক প্রেশারের সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয় একই সাথে এখন আপনারা দেখবেন মোট আপনাদের মোটর সাইকেলেও ব্রেকের ক্ষেত্রে বা ধরেন অটো ট্রান্সমিশন যেসব গাড়িগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে বা হাইড্রোলিক স্টিয়ারিংয়ের কথা আমরা যেগুলো বলি সবগুলোতেই কিন্তু আমরা এই প্যাসকেলের এই যে নীতি এই নীতি ব্যবহার করে আমরা কাজকে সহজ করে ফেলি এতক্ষণ আমরা তরলের চাপের আলোচনা করলাম একই সাথে আমরা আবার চ্যাপ্টারের শুরুতেই বলেছি যে এই চ্যাপ্টারে আমরা প্রবাহী বলে একটা নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম প্রবাহী বলতে আমরা তরল পদার্থকেও প্রবাহী বলি এবং বায়বীয় পদার্থকেই প্রবাহী প্রবাহী বলি অর্থাৎ এই দুটো পদার্থের বিহেভিয়ার বা আচরণে একটা মিল পাওয়া যায় এই জন্য দুটোকে মিলে আমরা বলি ফ্লুইড বা প্রবাহী তরল পদার্থ যেরকম চাপ দেয় সেরকম আমাদের বায়বীয় পদার্থও চাপ দেয় অর্থাৎ গ্যাসেরও চাপ আসে এবং একইভাবে আমরা তরল পদার্থের চাপটা যে তার উচ্চতার সাথে সম্পর্কিত করলাম একইভাবে বায়বীয় পদার্থের চাপটাও কিন্তু তার উত্ত উচ্চতার সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ আমাদের আমরা যখন এই পৃথিবী পৃষ্ঠে যে দাঁড়িয়ে আছি আমাদের আমাদের শরীরের উপরে একটা বিশাল অংশ একটা একটা মানে যদি আমরা কল্পনা করি তাহলে আমাদের পিঠের ওপর থেকে বা মাথার ওপর থেকে এ পুরো জায়গাটা একেবারে আসমান পর্যন্ত ধরেন যতদূর পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত আছে ততদিন পর্যন্ত একটা স্তম্ভ আমাদের উপরে কাজ করতেছে এবং এই চাপটা কিন্তু সাংঘাতিক একটা চাপ অনেক বড় চাপ আপনাদের বইয়ের যে চ্যাপ্টার যেটা আছে এখানে আলোচনা করা আছে দেখবেন পেজ নাম্বার ওয়ান ফর্টি এখানে আপনাদের চাপের মান বলে দিচ্ছে যে এক মিটার স্কোয়ার জায়গাতে আমার চাপের পরিমাণ টেন টু দিবার ফাইভ নিউটন এটা একটা অনেক বড় চাপ এটাকে ওইখানে তুলনা করতেছে যে একটা হাতির চাপের সাথে এখন আমি আপনাদের যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এত বড় চাপ হওয়ার কারণে এত এত বড় চাপ আমাদের শরীরের উপর প্রয়োগ হওয়ার পরেও কীভাবে আমরা দুমড়ে মুচড়ে যাই না এই জায়গাটাতে দুটো ব্যাপার কাজ করে একটা হচ্ছে যে আমাদের ভেতরেও কিন্তু বাতাস থাকে অর্থাৎ আমাদের বাইরের থেকে যে যেরকম আপনার বায়ু চাপ করতে বায়ুর চাপ কাজ করে যেরকম এখানে উদাহরণ আপনাদের দেয়া থাকবে যে আমরা যদি একটা প্লাস্টিকের বোতল নেই বা একটা যদি টিন টিন নেই এর ভেতর থেকে যদি কোনোভাবে আমরা বাতাসটা বের করে ফেলি তাহলে দেখবেন যে এই বাতাসটা এই টিনটা বাতাসের চাপে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে একই কাজ তো আমাদের শরীরের ক্ষেত্রেও হওয়ার কথা হওয়ার না হওয়ার অন্যতম কারণ যে আমাদের শরীরের ভেতরেও বাতাস থাকে বাতাসের অংশ থাকে অর্থাৎ ভেতর থেকেও একটা চাপ থাকে বাহির থেকেও একটা চাপ থাকে দুটো চাপ যখন সমান সমান হয় তখন এই আমাদের শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে যায় না দ্বিতীয় আর একটা কথা থাকে যে আপনারা অনেকেই শুনেছেন যদি আমরা অনেক উচ ওপরে উচ্চতায় চলে যাই তাহলে মানুষের নাক মুখ চোখ দিয়ে রক্ত বের হয় কেন বের হয় আমরা যখন এইখানে মাটিতে বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করি তখন আমাদের ভেতরের যে হার্ট যে পাম্পটা করে যে আপনার প্রেশারটা করে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি ব্লাড প্রেশার হার্ট জোরে জোরে পাম্প করে সেই রক্তটা আমাদের শরীরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায় এবং হার্ট এই ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে যে চাপটা দেয় সেটা কিন্তু আমাদের শরীরের ওপরে যে চাপ প্রয়োগ হয় সেটার কিন্তু সমান বা সমান তালে চলতে থাকে যখন আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে যাওয়া শুরু করি তখন আমাদের শরীরের ওপরে যে বায়ুর স্তম্ভ এটা কমতে থাকে আমাদের বাতাসের যে ঘনত্ব এটা কমতে থাকে এবং আমাদের ওপরে শরীরের ওপরে যে চাপ সেটাও কিন্তু কমতে থাকে এই চাপ যখন কমতে থাকে তখন কিন্তু হার্ট যত জোরে পাম্প করে ব্লাডটা সেইটা আর শরীর নিতে পারে না তখন আমাদের দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গা দিয়ে হার্টের জোরে জোরে ব্লাড পাম্প করার কারণে নাক মুখ চোখ দিয়ে আপনার রক্ত বের হতে থাকে একই সাথে কিন্তু খেয়াল করবেন আপনারা যদি কেউ এয়ার এয়ারলাইন্সে গুলোতে ফ্লাই করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে আপনার ওইখানে কানে তালা লাগে অর্থাৎ একটা 
বিমান যখন ভূপৃষ্ঠে থাকে তখন তার উপরে যে এয়ার প্রেশারটা থাকে বিমান যখন ওপরের দিকে উপরে চলে যায় এবং ওপরে চলে যায় বলতে বিমান চেষ্টাই করে আপনাদের বইয়ে উল্লেখ করা আছে দেখবেন বিমান চেষ্টাই করে অনেক ওপর দিয়ে ফ্লাই করার তাতে ঘর্ষণ কম হয় তাতে তার ফুয়েল কম লাগে তাতে হিট কম তৈরি হয় একই সাথে ওপরে গেলে কিন্তু তার প্রেশারটাও কমে যায় প্রেশার যখন কমে যায় তখন কিন্তু কৃত্রিমভাবে ওই উড়োজাহাজের মধ্যে আপনার প্রেশারটা মেনটেন করা হয় কিন্তু অত সহজ না এত মানে আমরা ভূপৃষ্ঠে আমাদের শরীরের উপরে যে বিশাল চাপ আপনার কাজ করে আপনার ওই ওপরে এয়ারলাইনের ভেতরে আপনার ওই পরিমাণ চাপ তৈরি করা অত সহজ হয় না তখন দেখা যায় কিছুটা তারতম্য হয় এই কারণে আমাদের কানের যে পর্দা এই পর্দাটা আপনার ওইখান থেকে বাইরের দিকে যে চাপটা ভেতর থেকে যে অর্থাৎ ভেতরের যে লিকুইড আমাদের মাথার ভেতরে যে লিকুইড আছে আপনারা জানেন যে ব্রেইন আছে ব্রেইনটা লিকুইডের মধ্যে ভাসে ওই লিকুইডের সাথে কিন্তু আবার আমাদের কানের পর্দার একটা সম্পর্ক আছে ওই লিকুইডটা কিন্তু তখন বাইরের দিকে চাপ দেওয়া শুরু করে তখন দেখবেন একটা ভয়ানক একটা চাপের তৈরি হয় একই সাথে আপনাদের এই বাতাসের চাপের সাথে আপনার আর একটা টর্সেলির পরীক্ষা বলে আপনাদের একটা টপিক দেওয়া আছে পেজ নাম্বার ওয়ান ফর্টি সেভেনে টর্সেলি সাহেব যে পরীক্ষাটা করেছিলেন সেটা করেছিলেন পারদ দিয়ে পারদের এখানে যদি আমরা দেখি যে এটা একটা ধরেন এক মিটার লম্বা একটা নল এই নলের মতো ধরেন আমরা একটা পারদ পূর্ণ করে দিলাম একদম পুরোটা তারপরে নিচে একটা পাত্রের মধ্যে কিছু পারদ রেখেছে এই পারদের মধ্যে আমরা ওই পারদ পূর্ণ টেস্ট টিউব টাইপ একটা এক মিটার লম্বা নল এটাকে যদি চাপ দিয়ে মুখ দিয়ে আঙুল দিয়ে ধরে এরকম করে যদি উল্টাই দিয়ে যদি ডুবাই দিই তাহলে দেখা যায় পারদ কিন্তু আপনার একটা অংশ পর্যন্ত সে নেমে আসে নেমে আসার পরে আর কিন্তু নামে না অর্থাৎ এখানে আমরা বলতেই পারি যে এখানে একটা ভ্যাকুয়ামের তৈরি হয় এই ভ্যাকুয়ামের তৈরি হয় কেন পারদ আর নিচে নেমে আসে না পারদ ওপর একটা শুধুমাত্র আমরা মেপে দেখেছি এটা যে এটা শুধু সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার পর্যন্ত নেমে আসে কেন সে আরও নেমে আসে না এর কারণ হলো আমাদের ভূপৃষ্ঠে এই জায়গাটাতে এবং এই জায়গাটাতে এয়ার প্রেশার আছে এই এয়ারের প্রেশারের কারণে এটাকে বাতাস চাপ দিয়ে এই পর্যন্ত ধরে রাখে একই সাথে আমি আর একটা কথা বলতে চাই এর সাথে আমাদের বাস্তব জীবনের আর একটা ঘটনার কিন্তু সরাসরি মিল আছে প্রথম প্রশ্ন হইল যে এটা তো পারদ পারদের ঘনত্ব বেশি পারদ ব্যবহার না করে আমরা যদি সরিষার তেল ব্যবহার করি বা যদি ধরেন পানির কথাই বলি পানির ব্যবহার করি পানিও কি ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পর্যন্ত উপরে উঠে থাকবে নাকি পানি আরও বেশি উঠবে নাকি আরও কম উঠবে এইখানে জন্য আমরা একটা বাস্তব যদি ঘটনাটা একটা উদাহরণ হিসেবে দেখি এটা ধরেন আমাদের একটা চাপকল বা টিউব অয়েল এই চাপকলে আমরা যে পানি তুলি সেই পানির কিন্তু তোলার সিস্টেম আপনারা জানেন নিচে এরকম করে অনেক দূর পর্যন্ত আপনার সেই মাটির নিচে বাই বালুর যে স্তর আছে যেখানটায় আপনার পানি পাওয়া যায় সেই পর্যন্ত আমরা পাইপ দিয়ে দেই এবং তারপরে ওপরে এরকম একটা চাপ দেওয়ার মতন চাপ কলের একটা হ্যান্ডেল থাকে এখানে আমাদের একটা থাকে চেক ভাল্ব এখানে থাকে একটা বাকেট এই ধরনের একটা ব্যাপার যখন আমরা এটাকে চাপ দিই যখন এটাকে চাপ দিই তখন এই জিনিসটা ওপরের দিকে যেতে চায় ওপরের দিকে যায় যখন ওপরের দিকে যায় তখন এইখানে একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হওয়ার উপক্রম হয় ভ্যাকুয়াম যখন এখানে তৈরি হওয়ার উপক্রম হয় তখন আপনার এই পানিরগুলোর উপরে ভূ ভূগর্ভস্থ যে পানিগুলো আছে এর উপরের উপরেও যে এয়ার প্রেশারটা আছে এই এয়ার প্রেশারের কারণে পানি কিন্তু ওপরের দিকে উঠে আসে চেক বাল দিয়ে পানি ওপরের দিকে চলে যায় এখন তারপরে যখন আবার আমরা এটাকে নিচের দিকে নিয়ে আসি তখন এই চেক মানে আপনার বাকেটের ওপরের দিকে পানি চলে যায় এইখানে একটা ভাল থাকে ভাল পানিটাকে নিচের দিকে যেতে বাধা দেয় আবার যখন আমরা ওপর দিকে টানি তখন নিচ থেকে পানি আবার ওই এয়ার প্রেশারের কারণে পানি কিন্তু ওপরের দিকে উঠতে থাকে The piston moves vertically upwards. During this cycle, the piston valve closes and the foot valve opens. This forms a vacuum below the piston valve. Then water is drawn upwards to fill the vacuum. Now the handle is pulled upwards. During this cycle, the piston valve opens and the water is drawn above the piston. Simultaneously, the foot valve closes and prevents water from returning back to the well. In the next cycle, the piston displaces the water through the outlet, as shown.
এখন পানি এটা কত দূর পর্যন্ত উঠতে থাকে আমরা জানি যে এয়ার প্রেসারে পানি আমার থার্টি টু ফিট পর্যন্ত উঠে এটাকে আমরা বলি পানির স্তর আপনারা বিভিন্ন সময় অনেক জায়গায় দেখবেন যে বলে পানির স্তর নেমে গেছে আমাদের আর টিউবওয়েলে পানি পাচ্ছি না সেটার মানে হলো যে ভূগর্ভস্থ পানির যে স্তর এটা ভূপৃষ্ঠ থেকে বা স্পেসিফিকভাবে বললে আমার যে বাকেটটা আছে এই বাকেটের থেকে বত্রিশ ফিটের নিচে চলে গেছে বত্রিশ ফিটের নিচে যদি চলে যায় আমি যতই ওপরে ওইখানটায় চাপ দিই বা চাপ কলে চাপ দিই আমার কিন্তু পানি আর উপরে উঠবে না কারণ বায়ুর চাপ পানিকে বত্রিশ ফিট পর্যন্ত তুলতে পারে এবং আমার এখানে আমরা দেখলাম যে পারদের পারদের ক্ষেত্রে যেটা হয় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার আপনাদের আজকে আমি এই পর্যন্তই আলোচনা শেষ করব আপনারা বাড়িতে থাকবেন গত ক্লাসের শেষেও আপনাদের বলেছি নিজেরা বাড়িতে থাকবেন প্রয়োজন বা অতি প্রয়োজন যেটাকে বলে আমরা অতি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি বাইরে বাইরে যাবেন না একেবারেই যাবেন না মহামারী শব্দটাই শুনলেই কেমন লাগে মহামারীর সময় বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন আর দ্বিতীয় যেটা ছিল যে নিজেরা তো যাবেনই না বাকি আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যারা আছে তারাও যেন অহেতুক এই সময় বাইরে না যায় এইটা নিশ্চিত করবেন থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ